আসসালামু আলাইকুম ফ্লুইড মেকানিক্স এর আজকের এই ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা ফ্লুইড মেকানিক্স এর প্রথম চ্যাপ্টার ইন্ট্রোডাকশন টু ফ্লুইড বা প্রবাহের পরিচিতি এই সম্পূর্ণ অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো আমরা এই যে বারবার বলি যে ফ্লুইড মেকানিক্স তো আসলে প্রথমত প্রথমত আমাদের এখান থেকে বুঝতে হবে যে ফ্লুইড মেকানিক্স বলতে আমরা কি বুঝি তাই না আচ্ছা একটু খেয়াল করো এই ফ্লুইড মেকানিক্স বলতে আমরা কি বুঝি সেটা আমরা জানি একটু বোঝার চেষ্টা করি तो ये बुझी फ्लुईड मान हम प्रवाह पदार्थ त्लुईड मान हम प्रवाह पदार्थ तो प्रथम बुझते हैं सर प्रवाह पदार्थ कारा का बोले जे सकल पदार्थ तुम्हार एक स्थान अन्न स्थान जो पे प्रवाहित होते तरह की बोलते प्रवाह पदार्थ बोलते अथवा तुम्हें कि बोलते पर फ्लुईड बोलते ठीक है अच्छा तो একটু বুঝলাম যে ফ্লুইড মানে হচ্ছে প্রবাহী পদার্থ তো এই যে ফ্লুইড মেকানিক্স এটা আসলে বলতে আমরা কি বুঝি বা এটা তোমার এই বইটাতে ফ্লুইড মেকানিক্স বইটাতে কি নিয়ে আলোচনা করছে তো এইখান থেকে আমি তোমাদের একটু প্রথমত বলতে চাই যে বিজ্ঞানের যে শাখায় বিজ্ঞানের তোমার যে শাখায় কি করে ফ্লুইডের ফ্লুইডের স্থিতিশীল এবং হচ্ছে তোমার গতিশীল অবস্থায় গতিশীল দেখো স্থিতিশীল এবং গতিশীল অবস্থায় ফ্লুইডের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে ফ্লুইডের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে তাকে আমরা কি বলতে পারি এই ফ্লুইড মেকানিক্স বলতে পারি সো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ফ্লুইড মেকানিক্সটা কি তাহলে আমরা বলবো বিজ্ঞানের যে শাখায় ফ্লুইডের বা প্রবাহী পদার্থের স্থিতিশীল এবং গতিশীল অবস্থায় তার আচরণ নিয়ে আলোচনা করে সেটাকে আমরা ফ্লুইড মেকানিক্স বলতে পারি আচ্ছা এখন আসো আমরা একটু পরবর্তীতে যাই সেটা হচ্ছে তোমার ফ্লুইড মেকানিক্স কে আমরা তিনটা ক্যাটাগরিতে বাগ করতে পারি আচ্ছা তো আমরা এই ফ্লুইড মেকানিক্স কে কয়টা ক্যাটাগরিতে বাগ করতে পারি দেখো তিনটা ক্যাটাগরিতে বাগ করতে পারি এক হচ্ছে তোমার স্ট্যাটিক আচ্ছা স্ট্যাটিক্স নাম্বার টু হচ্ছে তোমার কাইনেমেট্রিক্স फ्लुईडर বরের উপর আমি যদি বল প্রয়োগ করি তাহলে ফ্লুইডটা আমাকে কি ধরনের আচরণ প্রদান করবে তার আচরণটা কেমন হবে এই সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটাকে আমরা কি বলতে পারি স্ট্যাটিক্স বলতে পারি ঠিক আছে তো আমরা এই স্ট্যাটিক মানে তো আমরা বুঝি স্থির তার মানে স্থির মানে কি সাম্যাবস্থা তাহলে কোনো একটা ফ্লুইড যখন কি থাকবে সাম্যাবস্থায় থাকবে সে যখন প্রবাহিত হবে না তখন তুমি তার বরের উপরে মানে তার ওই ফ্লুইডটার উপরে যদি কি প্রয়োগ করো বল প্রয়োগ করো তাহলে ওই ফ্লুইডের যে আচরণগুলো প্রকাশ পাবে हाइड्रोस्टैटिक्स बुझी তাহলে ফ্লুইড মেকানিক্স এর একটা তোমার শাখা বলতে পারো যেখানে হচ্ছে ওই অসংকনশীল অসংকনশীল যে তোমার ফ্লুইড গুলা থাকে তাদের যে আচরণ গুলা নিয়ে আলোচনা করে সেটাকে আমরা বলতে পারি হাইড্রোস্ট্যাটিক অর্থাৎ যে সকল ফ্লুইড হচ্ছে তোমার অসংকোচনশীল তাদের যে তোমার আচরণ গুলা নিয়ে আলোচনা করে বা যে শাখায় তুমি বলতে পারো যে অসংকনশীল যে তোমার ফ্লুইড গুলো আছে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করে তাদেরকে আমরা কি বলতে পারি হাইড্রোস্ট্যাটিক বলতে পারি তারপর হচ্ছে তোমার অ্যারোস্ট্যাটিক মানে হচ্ছে যে সকল ফ্লুইড হচ্ছে তোমার সংকোচন হবে অর্থাৎ সংকোচনশীল যে ফ্লুইড গুলো আছে তাদের যে তোমার আচরণ গুলো আছে সেগুলো নিয়ে যে শাখা আলোচনা করে তাকে আমরা কি বলতে পারি অ্যারোস্ট্যাটিক বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা আশা করি এই স্ট্যাটিক্স এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারছি এরপরে আসো কাইনেমেট্রিক্স 
তো তুমি এইখানে প্রথমে একটা ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছ যেটা আমরা কাইনে বলতে পারি তো এটা আসলে তোমার কিভাবে মনে রাখা উচিত দেখো আমরা যখন গতিশক্তি পড়ছিলাম যে কাইনেটিক এনার্জি তো কাইনেটিক এনার্জি মানে কি বলতো কাইনেটিক এনার্জি মানে হচ্ছে তোমার গতিশক্তি কাইনেটিক এনার্জি মানেটা কি গতিশক্তি তো এই যে তো আমরা এই কাইন মানে কি মনে রাখবো গতি তো কোন একটা বস্তু যখন গতিশীল থাকবে অবশ্যই কি থাকবে তার বলতো ব্যাগ থাকবে তোমার তরুণ থাকবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফ্লুইড মেকানিক্স এর যে শাখায় তোমার হচ্ছে কোন একটা গতিশীল ফ্লুইড এর তোমার হচ্ছে ব্যাগ তরণ ঠিক আছে এগুলো আমি আলোচনা করে তাকে আমরা কি বলতে পারি অ্যানিমেটিক্স বলতে পারি ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে আসো হচ্ছে ডাইনামিক্স ডাইনামিক্স মানে হচ্ছে কি পরিবর্তনশীল তাই না আচ্ছা তো এইখানে আমরা একটু কিভাবে মাথায় রাখবো এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো তো আমরা এখানে একটা বললাম যে পরিবর্তনশীল যেহেতু হয় তার মানে কি তুমি কোন বস্তুর উপর যখন বল প্রয়োগ করো তখন তার ব্যাগের পরিবর্তন হয় তরণ সৃষ্টি হয় তো কোন ফ্লুইডের উপরে যখন তুমি বল প্রয়োগ করবে তার তরণ সৃষ্টি হবে ব্যাগের পরিবর্তন হবে তাহলে এই সংক্রান্ত বিষয়গুলা নিয়ে তোমার যে শাখা আলোচনা করে তাকে আমরা কি বলতে পারি এই ডাইনামিক্স বলতে পারি তো আশা করি আমরা এই যে ফ্লুইড মেকানিক্স এর যে তিনটা শাখা তো এই তিনটা কম্পোনেন্ট বা তিনটা শাখা আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমরা নতুন আরেকটি বিষয় আলোচনা করব সেটি হচ্ছে তো আমরা ফ্লুইড মেকানিক্সটা বুঝলাম এখন আমরা বুঝবো হচ্ছে ফ্লুইড মেশিনারি অর্থাৎ আমরা যে সকল প্রবাহী পদার্থ জানি বা চিনি অনেক সময় দেখা যায় অনেক মেশিনারি আছে বা টেকনোলজি আছে যে টেকনোলজিগুলো হচ্ছে তোমার এই ফ্লুইড ব্যবহার করে তৈরি করা তাই না যেখানে ফ্লুইডের যে এনার্জিটা আছে ফ্লুইডের যে পাওয়ারটা আছে সেই পাওয়ারটাকে কাজে লাগে কাজে লাগানো হয় সো তুমি এখানে খুব ভালো করে একটা কথা বলতে পারো যে ফ্লুইড মেশিনারি বলতে আমরা কি বুঝি ফ্লুইড মেশিনারি মানে হচ্ছে তোমার অর্থাৎ যে টেকনোলজি বা যে প্রযুক্তির মাধ্যমে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে তোমার কি করা হয় ফ্লুইডের যে পাওয়ারটা আছে ফ্লুইডের পাওয়ারটাকে মানে প্রবাহী পদার্থের যে শক্তি বা ক্ষমতা আছে এটাকে তুমি কিসে রূপান্তর করবা শেফ পাওয়ারে রূপান্তর করবা ঠিক আছে তো শেফ পাওয়ারে রূপান্তর করলে তো এই যে টেকনোলজিটা বলতেছ এটাকে আমরা কি বলতে পারি ফ্লুইড মেশিনারি করতে পারি তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ফ্লুইড মেশিনারি মানে হচ্ছে এমন একটা বিষয় বা এমন একটা টেকনোলজি যেখানে কি করা হয় এই যে ফ্লুইডের যে পাওয়ারটা আছে ফ্লুইডের যে ক্ষমতাটা আছে সেটাকে আমরা শেফ পাওয়ার অথবা শেফ পাওয়ারকে ফ্লুইড পাওয়ারে কনভার্ট করতে পারি ঠিক আছে বা এটার বেসিসটা কিন্তু এটা যে ফ্লুইড পাওয়ারের তাকে আমরা কি করব এই শেফ পাওয়ারে অথবা শেফ পাওয়ারকে আমরা ফ্লুইড পাওয়ারে কনভার্ট করব জাস্ট এইটুকুই ঠিক আছে আচ্ছা তো ফ্লুইড মেকানিক্স এর ক্ষেত্রে আমি প্রথমে তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে ফ্লুইড বলতে আমরা আসলে কি বুঝি তো ফ্লুইড মানে প্রবাহী তো এখন এই প্রবাহী পদার্থের পাঁচটা ক্যাটাগরি আছে অর্থাৎ আমরা প্রবাহী পদার্থ গুলাকে পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি তার মানে বলতে পারো যে প্রবাহী পদার্থ গুলা হচ্ছে পাঁচ ধরনের আচ্ছা তো আমরা প্রবাহী পদার্থ তো মানে বুঝি যেগুলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে তো এরকম কিছু প্রবাহী পদার্থের উদাহরণ আমরা আমরা বাস্তবিক জীবনে দেখতে পাই যেমন আপনি বলতে পারেন যে পানি একটা প্রবাহী পদার্থ তেল তারপরে বলতে পারেন বাষ্প গ্যাস ঠিক আছে পারত এগুলো হচ্ছে প্রবাহী পদার্থ ব্লাড সো আমরা বলছিলাম যে প্রবাহী পদার্থ হচ্ছে পাঁচ ধরনের প্রথম প্রবাহী পদার্থের আমরা যদি প্রথম বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি বা প্রথম ক্যাটাগরিটা সেটা হচ্ছে আপনার আইডিয়াল প্রবাহী ঠিক আছে আইডিয়াল প্রবাহী আইডিয়াল প্রবাহীটা মানে আদর্শ ঠিক না আচ্ছা তো এটা একটা কাল্পনিক বিষয় এটা কিন্তু বাস্তবে আপনি এটার উপস্থিতি পাবেন না ঠিক আছে আর এখানে আরো একটু কথা বলে নেই যে সকল প্রবাহী পদার্থ যে সকল প্রবাহী পদার্থ হচ্ছে আপনার অসংকন অসংখ্য চনশীল ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আপনার যার হচ্ছে বাস্ক সিটি নাই বা বলতে পারেন যে সান্দ্রতা নেই সান্দ্রতা থাকবে না তারপরে আরেকটা বিষয় আমাদের এই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার সারফেস টেনশন সারফেস টেনশন 
संकुचित करते सान्रता नहीं सार्फेस टेंशन नहीं प्रवाह पदार्थ गाँव आईडियल प्रवाह प्रवाह पदार्थ ठीक है तो यो वास्तव में देखते पाईना ये जस्ट तथ्य हिसाब से पढ़ते उदाहरण वास्तव में नहीं अच्छा तो आशा करी बुझे पर तो जो आईडियल प्रवाह पदार्थ वैशिष्ट गाँव जो संकुचित है ना ठीक है नम्बर टू हमार बस्कोसिटी नहीं सान्द्रता नहीं सार्फेस टेंशन टाइम ओके सो आशा करी आईडियल प्रवाह प्रवाह पदार्थ गोला बुझते एपरसन रियल प्रवाह पदार्थ तेनाल मान वास्तविक रियल प्रवाह सो ये रियल वास्तविक जो प्रवाह पदार्थ गुजरते वास्तविक जो प्रवाह पदार्थ गुलाबी जो को तरल पथ दिखे तक पानी होते तेल होते तक एक ख्याल करें तो योजना क्योंकि अपनी जो चाप प्रयोग करें तो एक संकुचित हो तईना रियल प्रवाह पदार्थ क्षेत्र में उल्लेख करते प्रथम कथा से संकोचनशील एक नम्बर बैशिष्ट बुझे पर संकोचनशील होना सार्फेस टेंशन थको हमारे बस्कोसिटी जो थे मैं ठीक विपरीत बोलते संकुचित हईतना बाट संकुचित हो मैं संकोचनशील हो सान्द्रता प्रवाह अपना संकुचित है संकोचनशील एंड जर सान्रता आस्कोसिटी आर सार्फेस टेंशन ट तो तक बोलते रियल प्रवाह पदार्थ वास्तविक प्रवाह पदार्थ ठीक है कारण आदि वास्तविक प्रवाह पदार्थ दिखे तक कि अवश्य की बल प्रयोग करें चाप प्रयोग दें तो अवश्य से क्योंकि संकुचित हो तर जो तरह सार्फेस टेंशन जो को पिष्ट ऊपर दिए चलो तरह क्यों तरह पिष्ट टन थे तैना अच्छा इरपर आस तीन नम्बर कैटागरी से आटोनियन प्रवाह सहज भाषा जी बोली सकल प्रवाह पदार्थ गाँवनर सान्द्रतार सूत्रता आई सूत्रता जो मेनटेन कर चले से सकल प्रवाह पदार्थ के बोलते निटोनियन प्रवाह ठीक है तेल प्रथम एक कथा जो निटोनर तो प्रवाह क्षेत्र में एक विषय माथा रखब से सकल प्रवाह निटनर जो सान्द्रता सूत्रता आत्र मे चल ठीक है सो ये प्रथम एक कथा निटनियन प्रवाह क्षेत्र में जस्ट एक कथा माथा रखब से निटनर सान्द्रता सूत्र मे चल सर ये सान्द्रता सूत्र मे चल तो व्याख्या बुझल ना तो निटोनियन प्रवाह क्षेत्र प्रथम एक विषय माथा रखबा निटोन सान्द्रता सूत्र मे चले सर सान्द्रता सूत्र मे चले बुझे 
এটা দ্বারা আমরা এটা বুঝবো যে যে সকল প্রবাহী পদার্থের আপনার সান্দ্রতা সব সময় অপরিবর্তিত থাকবে অপরিবর্তিত থাকবে অর্থাৎ এর সান্দ্রতা গুণাঙ্ক যেটা আছে বা এটা কখনো কি হবে না পরিবর্তিত হবে না সো এই ধরনের যে প্রবাহীগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কিন্তু নিউটনিয়ান প্রবাহী বলতে পারি এটাকে আপনি আরেকটা কথা বলতে পারেন যাদের ভ্যালোসিটি গ্রাডিয়েন্ট ভ্যালোসিটি গ্রাডিয়েন্ট এবং হচ্ছে আপনার এবং হচ্ছে শেয়ার স্ট্যাস এই দুইটা বিষয় অর্থাৎ তাদের যে গতিবেগের নথিমাত্রা এবং তাদের যে শেয়ার স্ট্রেসটা আছে এই দুইটা বিষয় যদি কি থাকে সমানুপাতিক থাকে তো সেই সকল প্রবাহী পদার্থকে আপনি কি বলতে পারবেন নিউটনিয়ান প্রবাহী বলতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা আশা করি নিউটনিয়ান প্রবাহীটা বুঝতে পারলাম যে যে সকল প্রবাহী আপনার নিউটনের যে সান্দ্রতার সূত্রটা আছে এটা মেনে চলে তাদেরকে আমরা নিউটনের প্রবাহ বলতে পারি আর সেক্ষেত্রে আমরা কি বুঝবো ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সান্দ্রতা কিন্তু সবসময় কি থাকবে অপরিবর্তিত থাকবে পরিবর্তিত হবে না এবং এর ক্ষেত্রে ব্যালোসিটি গ্রেডিয়েন্ট এবং হচ্ছে এর যে শেয়ার স্ট্রেসটা আছে এটা কিন্তু অলেজ কি হবে সমানুপাতিক হবে প্রপোশনাল হবে ঠিক আছে তো নাম্বার ফোর চার নাম্বার ক্যাটাগরিটা হচ্ছে আপনার নন নিউটনিয়ান প্রবাহী সো আমরা এটার ক্ষেত্রে দেখেন তো এখানে একটা কথা মাথা রাখবো যে এই নিউটনিয়ান প্রবাহী পদার্থ আর হচ্ছে নন নিউটনিয়ান প্রবাহী পদার্থ এরা হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত এরা কি বলেন তো এরা হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত আমরা এই ক্ষেত্রে বলছি যে নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র মেনে চলবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো আমরা বলবো যে এরা নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র মেনে চলে না ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি যেগুলো নন নিউটনিয়ান প্রবাহী পদার্থ আছে এই ফ্রিড গুলোর ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন এদের সান্দ্রতা কি হবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে এবং এদের যে ব্যালোসিটি গ্রেডিয়েন্টটা আছে এবং যে শেয়ার স্ট্রেসটা আছে এটা কিন্তু আপনার সমানুপাতিক থাকবে না ঠিক আছে সো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে নন নিউটনিয়ান ফ্রিড গুলা কোন গুলা এগুলো হচ্ছে যে সকল প্রবাহী পদার্থ বা ফ্রিড গুলা নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র মেনে চলে না নিউটনের সান্দ্রতা সূত্র মেনে চলে না বা এদের সান্দ্রতা পরিবর্তিত হয় তাদেরকে আমরা কি বলতে পারি নন নিউটনিয়ান स्थितिस्थापकता जो धर्म सकता जानी प्लस पदार्थ गुजरात स्थितिस्थापक है तरफ स्थितिस्थापकता धर्म अनेक बस এই ক্ষেত্রে আমরা যখন সংজ্ঞাটা দিব এই আইডিয়াল প্লাস্টিক প্রবাহী পদার্থের সংজ্ঞাটা আমরা একটু এইভাবে দিলে আমাদের জন্য সহজ হবে যখন কোন একটা পদার্থ ইল্ড স্ট্রেসে প্রসার পরে ইল্ড স্ট্রেসে প্রসার পরে তার সান্দ্রতা গুণাঙ্ক সান্দ্রতা গুণাঙ্ক এবং সান্দ্রতা গুণাঙ্ক এবং তার যে শেয়ার স্ট্রেসটা আছে এই দুইটা যদি কি হয় আপনার সমানুপাতিক হয় তার সান্দ্রতা গুণাঙ্ক এবং যে তার শেয়ার স্ট্রেসটা আছে এইটা যদি আপনার কি হয় সমানুপাতিক হয় তখন সেই ধরনের প্রবাহী পদার্থকে আমরা কি বলতে পারি আইডিয়াল প্লাস্টিক প্রবাহী বলতে পারি ঠিক আছে মানে এরা যখন কি হবে এই ধরনের প্রবাহী পদার্থ যখন আপনার ইল স্ট্রেসে পৌঁছে যাবে অর্থাৎ আমরা ওই যে পড়ছিলাম যে স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে যে আপনার একটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সীমা এটা পোষার পরে তাদের কি হবে সান্দ্রতা গুণাঙ্ক এবং এই শেয়ার স্টেস এই দুইটা কি হবে অলয়েস প্রপোশনাল সমানুপাতিক হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা উদাহরণ হিসেবে একটা বলতে পারি যেমন আপনি যদি কাদা মাটির সাসপেন্সন তৈরি করেন তাহলে এটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ কি হবে আইডিয়াল প্লাস্টিক প্রবাহী পদার্থ তো আশা করি আমরা এই যে প্রবাহী পদার্থের যে পাঁচটা ক্যাটাগরি এটা খুব সহজে বুঝতে পারছি এবং এটা আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনার রচনামূলক হোক কিংবা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন হোক অবশ্যই আসবে আচ্ছা এরপরে আমরা আরেকটা বিষয় করি সেটা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য লিখতে বলে কার কার মধ্যে পার্থক্য লিখতে বলে যে তরল পদার্থের মধ্যে কারণ আমরা জানি প্রবাহী পদার্থ হচ্ছে তরল পদার্থ গুলো ওয়ান কাইন্ড অফ প্রবাহী পদার্থ তারপরে বলতে পারেন আপনি বাষ্প গুলাও কিন্তু প্রবাহী পদার্থ কারণ বাষ্পটা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ফ্লো হয় তারপরে হচ্ছে গ্যাস ঠিক আছে তো এই যে তরল পদার্থের কথা বললেন বাষ্পের কথা বললেন 
এবং গ্যাসের কথা বললেন এই তিনটার মধ্যে কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য লিখতে বলে আমরা তরল পদার্থগুলা খুব ভালো করে চিনি যে যে সকল পদার্থ আপনার তরল পদার্থ কিন্তু আমরা খুব ভালো করে জানি যে এদের সংকুচিত করা যায় না আপনি খুব বেশি একটা সংকুচিত করতে পারবেন না চাপ প্রয়োগ করলে তাই না আচ্ছা আরো কিছু ধর্ম আছে ধর্মগুলো আমরা জানবো তো দেখেন আমি আমরা ছোটবেলা থেকে তরল পদার্থ সম্পর্কে এই ধর্মটা জানি সেটা হচ্ছে যে তরল পদার্থকে আপনি যে পাত্রে রাখবেন সেই পাত্রে কি করবে সে একটা আকার ধারণ করবে এবং এই তরল পদার্থের কিন্তু কি আছে বলেন তো একটা আয়তন আছে তাই না তার কোনো আকৃতি নাই অর্থাৎ তার কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নাই তাকে আপনি যে পাত্রে রাখবেন সেই পাত্রে এসে কিন্তু আকৃতি ধারণ করবে বাট কিন্তু তার একটা আয়তন আছে কেন এই আয়তনটা আছে আমরা যদি তরল পদার্থের অণুগুলা খেয়াল করি তরল পদার্থের অণুগুলা কিন্তু আপনার অনেক গণ সন্নিবিষ্ট থাকে যার কারণে আপনি যদি বাহির থেকে চাপ প্রয়োগ করেন তাহলে কিন্তু দেখেন কণাগুলোর মাঝখানে যে আন্তঃনিক দূরত্বটা এটা খুবই কম থাকে সেই কারণে এটাকে কিন্তু চাপ প্রয়োগ করলেও খুব বেশি একটা সংকুচিত করা যায় না মানে এটা সংকুচিত হয় তবে খুবই নগণ্য ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা আশা করি তরল পদার্থ খুব ভালো করে বুঝলাম এরপরে আসেন বাষ্প বাষ্প বিষয়টা কি আপনি কোন একটা পদার্থ কি আছে তরল আছে এখন এই তরল পদার্থকে আপনি কি করলেন তাপ প্রদান করলেন তাপ প্রদান করার পরে তার স্ফুটনাঙ্ক পোষার পরে তখন সে পদার্থ তরল থাকে না তখন সে নতুন একটা অবস্থায় রূপান্তরিত হয় সেই নতুন অবস্থাটাকে আমরা কি বলতে পারি বাষ্প বলতে পারি তাহলে যে কোনো তরল পদার্থকে তার স্ফুটনাঙ্কের সপরিমাণ যদি তাপ দেওয়া হয় তখন সেই পদার্থটা নতুন একটা অবস্থায় রূপান্তরিত হয় সেটাকে আমরা কি বলতে পারি বাষ্প বলতে পারি আর এইখানে একটা বিষয় হচ্ছে এই বাষ্পগুলাকে বাষ্পগুলা থেকে আপনি যদি ঘনীভবন করেন মানে তাপ অপসারণ করেন ফ্রিজিং করেন তখন কিন্তু এই বাষ্পটা আবার রিপিট এই তরল পদার্থে কনভার্ট হবে যেটা কিন্তু আপনার এই গ্যাসের ক্ষেত্রে হবে না আপনি যদি গ্যাস থেকে তাপটা কি করেন কনভার্ট করে ফেলেন বা এটাকে যদি আপনি চাপ প্রয়োগ করেন তাহলে এটাকে লিকুইডে কনভার্ট করতে পারবেন না বাট এই বাষ্পটাকে কিন্তু আপনি কি করতে কিছু কনভার্ট করতে পারবেন তরল বা লিকুইড পদার্থে কনভার্ট করতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা এইগুলো একটু ধর্ম সম্পর্কে জেনে নেই তো প্রথমত একটা বুঝলাম যে তরল পদার্থের আমরা সংজ্ঞা দিব বাষ্পের সংজ্ঞা দিব গ্যাসেরও আমরা সংজ্ঞা দিব আচ্ছা দেন হচ্ছে এই তরল পদার্থের আমরা কি জানি এটা কোনো কি নাই আকৃতি নাই সিমিলারলি বাষ্পের কোনো আকৃতি নাই গ্যাসের কোনো কি নাই আকৃতি নাই আচ্ছা তো তিন নম্বর আমরা কি বলবো তিন নম্বর আমরা একটা কথা বলবো যে এগুলা তরল পদার্থ সংকুচিত হয় তবে খুবই নগণ্য এই বাষ্পকে চাপ প্রয়োগ করলে কি করা যায় সংকুচিত করা যায় কিন্তু এই গ্যাসের ক্ষেত্রে সংকুচন মাত্রাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মানে আপনি তরল পদার্থকে সামান্য পরিমাণে সংকুচিত করতে পারবেন সাপোজ মনে করেন আমরা বললাম যে তরল পদার্থকে আপনি পাঁচ গুণ সংকুচিত করতে পারবেন ধরেন আপনি বাষ্পকে বিশ গুণ এবং এই গ্যাসকে ধরেন পঞ্চাশ গুণ অর্থাৎ দেখেন তাহলে এখানে আমরা কি বুঝলাম এটাকে সংকুচিত করা যায় তবে খুবই কম মাত্রায় এটাকে সংকুচিত হয় তো মাঝারি মাত্রায় আর এটার সংকুচন মাত্রাটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আপনি গ্যাসকে যত বেশি চাপ প্রয়োগ করবেন তার সংকুচন মাত্রাটা হবে কিন্তু তত বেশি অর্থাৎ এই গ্যাসের ক্ষেত্রে কণাগুলা কিন্তু একটা একটা থেকে অনেকটা দূর অবস্থান করে এবং হচ্ছে এই গ্যাসের ক্ষেত্রে আন্তঃনবিক যে বলটা থাকে এটা নাই বললেই চলে সেই কারণে এটাকে চাপ প্রয়োগ করলে আপনার সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সংকুচিত হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর আপনি তরল পদার্থকে কোন একটা পাত্রের যদি রাখেন সেই ক্ষেত্রে সেই পাত্রের আকার কিন্তু সে ধারণ করবে বাট সে কিন্তু সম্পূর্ণ আয়তন টুকু দখল করবে না সাপোজ মনে করেন একটা গ্লাসের মধ্যে আপনি যদি পানি রাখেন এই পর্যন্ত একটু পানি রাখলেন তাহলে সে কিন্তু এই গ্লাসের আকৃতিটা ধারণ করলো সে কি এখানে সম্পূর্ণ মানে আপনি এখানে ডালছেন তার মানে কি সে সম্পূর্ণ আকার দান করছে না বাট আপনি যদি বাষ্পটাকে কোনো একটা গ্লাসের মধ্যে রাখেন তাহলে দেখবেন সেই বাষ্পটা এই গ্লাসের সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই অবস্থান করতেছে মানে সম্পূর্ণ আয়তনটুকুই সে দখল করে নিছে তো এই গ্যাসের ক্ষেত্রেও সেম একই বিষয় গ্যাসকে আপনি যে কোনো পাত্রে রাখবেন তার সম্পূর্ণ আয়তনটুকু সে কি করবে দখল করে নেবে এরকম ভাবে কিন্তু আমরা এই তরল পদার্থ বাষ্প এবং গ্যাসীয় পদার্থ এর মধ্যে অসংখ্য পার্থক্য বলতে পারি এবং এই প্রশ্নটা বিশেষ করে আমাদের রচনামূলক প্রশ্নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা যে বিষয়গুলো শিখলাম এই বিষয়গুলো যদি আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে শিখে ফেলি তাহলে আমাদের প্রথম অধ্যায় কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি আজকের এই ক্লাসটা আমরা বুঝতে পারছি এবং অনেক কিছু শিখতে পারছি সবাইকে ধন্যবাদ